എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂടുപിടിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്നൊക്കെ ഈ മണ്ഡലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിലും കരുത്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിവ് പോലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾക്കപ്പുറം നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇത്തവണയും പ്രചരണായുധങ്ങളാകുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ യു ഡി എഫ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കൊച്ചി നഗരം ഉൾപ്പെടുന്ന എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവിഷനുകൾക്ക് പുറമെ ചേരാനെല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലം നിരവധി വികസന ടൂറിസം പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാകേണ്ട ഇടം മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കാനായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കന്നിയംഗത്തിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച ഹൈബി ഇടന്റേതാണ് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിഷയമാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഭരിക്കുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത എൽ ഡി എഫും വിഷയമാക്കുന്നു മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇരുമുന്നണികളും എറണാകുളത്തിന്റെ വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചുവെന്നാണ് എൻ ഡി എയുടെ പക്ഷം മണ്ഡലത്തിലെ വിജയ സാധ്യതകൾ മൂന്ന് മുന്നണികളും വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയമായുള്ള എറണാകുളം മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിച്ചത് എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ശ്രീ രാജഗോപാൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ജനകീയനായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയേറെ സാധ്യതകളുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചന തന്നെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ സർവ്വസാധാരണക്കാരുടെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനൊന്നും തന്നെ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ഇന്ന് വരെ ഒരു ശാശ്വതമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് രണ്ട് ശ്രീ സി ജി രാജഗോപാൽ സർവ്വസാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വളരെയേറെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രാജഗോപാൽജി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഏത് സമയത്തും സമീപിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ വികസനത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ സി ജി രാജഗോപാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വാദമുഖമായിട്ടാണ് വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് നിയമസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ വിധിയെഴുത്തായത് മാറും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ എറണാകുളം നഗരത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായൊരു സ്വഭാവം ഈ ജില്ലയുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ചരിത്രം ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ചരിത്രം വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വികസന പദ്ധതികളിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് എറണാകുളത്ത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഒരു ആത്മ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം അത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കുന്നത് മുതൽ സംഘടനാപരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നടത്താൻ സാധിച്ചു യാതൊരു ചേരിതിരിവും ഇല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അതിൻ്റെ പ്രചരണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക
നാഗുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയി ഒരു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എറണാകുളത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പലപ്പോഴും സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോളിലൂടെയൊക്കെ വിജയം കരിച്ച ഒരു മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും മനു റോയിയെ ഒരു നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ ജയിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി അതിനുള്ളൊരു കാരണം ഈ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മേഖലകൾ കൊച്ചി നഗരസഭയാണെങ്കിലും ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥത ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിലയിരുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഈ നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ അവസാനം കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർത്തും ഒരു കെടുകാര്യസ്ഥതയുള്ള ഭരണമാണ് കൊച്ചി നഗരസഭയുടേത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ നഗരസഭയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി തന്നെ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം എറണാകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ലോക്കൽ കൺവെൻഷനുകൾ ബൂത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ അസംബ്ലി മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ എല്ലാം അതിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സുനിശ്ചിതമായ വിജയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്
വാസ്തവത്തിൽ പകൽ കൊള്ള നടത്തുന്ന മുന്നണികളാണ് ഇരു മുന്നണികളും മറ്റൊന്ന് കോ എറണാകുളം നഗരത്തിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു രാജ്യ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഇരുമുന്നണികളെയും വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുമുന്നണികളും ഇത്രയും കാലം കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനവും ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കണം സ്വന്തമായി ഒരു കോർപ്പറേഷന് ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനം പണിയുവാൻ പോലും ഇത്രയും നാൾ സാധിക്കാത്ത രണ്ട് മുന്നണികൾ കൂടാതെ കോർപ്പറേഷനിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം അവിടെ വിഘടനത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ യോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും കയ്യാങ്കളിയിൽ എത്തുകയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മേയറുടെ ഗൗൺ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേയറുടെ ഓഫീസിൽ ഖറാവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മുന്നണികളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുന്നണികളിൽപ്പെട്ട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ യു ഡി എഫിൽ തന്നെ വിഘടനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ തന്നെ രണ്ട് ചേരികളുണ്ട് എൽ ഡി എഫിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പ്രബലമായ എൻ ഡി എയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടുത്തേത് എൻ ഡി എയുടെ കെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംസ്ഥാനതലം ജില്ലാതലം മണ്ഡലതലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശക്തമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകം വിജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന ഘടകം വ്യക്തിപരമായി ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ നഗരത്തിലെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വെറും ഒരു സംവിധായകർ മാത്രമല്ല അവർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് എൻ്റെ സഹോദരിമാരാണ് എൻ്റെ കുഞ്ചനഞ്ചുമാരും അനുജത്തിമാരുമാണ് എനിക്ക് അവരോടുള്ള വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന ഭാവമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് വികസനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും പ്രചരണായുധങ്ങളാകും മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മ കേരളത്തിന് തന്നെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു നഗര എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡിൻ്റെ വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് റോഡിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല കാലഘട്ടത്തിലെയും വിഷയങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കലൂർ അറവശാല വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹൈജീനിക്കായി നിലനിർത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമവും അവർക്ക് സംരക്ഷണവും നൽകിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് പല രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും പ്രളയാനന്തര കേരളം റീബിൽഡ് കേരള എന്ന പദ്ധതിയിൽ പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ട എറണാകുളം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എറണാകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചേരാനല്ലൂർ പ്രദേശമടക്കം വീട് തകർന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ റീബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീടുകൾ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടില്ല വലിയ വീഴ്ച ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശബരിമല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെ പല സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമായി ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ എറണാകുളം മണ്ഡലമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജനഹിതം നിർണായകമാകും 
ജില്ലയിൽ താരതമ്യേന കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ള മണ്ഡലമാണ് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം വികസനം തന്നെയാണ് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളകളിലും നഗരത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന വിഷയം പാലാരിവട്ടം പാലവും മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയവുമെല്ലാം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടതുവലതു മുന്നണികളുടെ അഴിമതിയുടെ നേർചിത്രമായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഭരണം കഴിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളെല്ലാം വികസനത്തിന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പറയും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിമറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു വക ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വികസനമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വികസനം കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വടക്കേന്ത്യയിലോട്ട് പോകണം എല്ലാ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും പറയുന്നത് വർഗീയത കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം എവിടെ വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ എനിക്ക് വർഗീയത നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വർഗീയമായ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടും മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കുകൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുമുള്ള സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അതായത് സ്വന്തം കസേര ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വികസനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീർത്തും പരാജയമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഗതാഗത കുരുക്കും മാലിന്യ പ്രശ്നവുമെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക നീണ്ടതാണ് അമൃത് നഗർ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചി നഗരത്തെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഒക്കെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കൊച്ചി നഗരത്തെ മലിനീകരണ മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം അത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചിയെ മലിനീകരണ മുക്തമാക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഒരു നഗരമായിട്ട് ഈ നഗരത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പ്രശ്നമാണ് ജനങ്ങളുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വൈമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏത് സമയത്തും ഗതാഗത കുരുക്കിൽ ഏർപ്പെട്ട ഈ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ സർവ്വസാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും അതേമാതിരി സമൂഹത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രഥമ പരിഗണന മൂന്നാമത് കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഈ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എറണാകുളത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനം സാധ്യമാകും എറണാകുളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ശ്രീ സി ജി രാജഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ചേരാനെല്ലൂരിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് അതിനൊരു ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം ഇനിയും നേടേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്ര സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഈ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവ് രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷനുകളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് വേഗത കുറവാണ് അത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയുള്ള റോഡുകൾ അത് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ റോഡുകൾ കുറേയധികം റോഡുകളുണ്ട് ആ റോഡുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നന്നാക്കിയെടുക്കണം സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണം പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഭൂമിയിൽ പത്തൻപത് വർഷമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഉടമസ്ഥത അവകാശം നൽകണം അങ്ങനെയാണ് തേവര ഫെറിയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മെയ്ദിനഗർ കോളനിയിലും വടുതല ജനകീയ റോട്ടിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാന്നുള്ളിപ്പാടത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പട്ടയം കൊടുത്തത് ഇനിയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ അവകാശം ലഭിക്കാനുണ്ട് തേവര കോന്തുരുത്തി പ്രദേശത്തുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ ഒരുപാട് വികസന പദ്ധതികൾ പിന്നെ ഓരോ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സങ്കല്പത്തിന് ഭാവനയ്ക്കനുസൃതമായി പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തുടർ പദ്ധതികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ നിയമസഭാ സാമാജിക വഴിയൊരുക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം മതേതരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വാചാലരാകുമെങ്കിലും ഇടതുവലതു മുന്നണികൾ ഇക്കുറിയും പരീക്ഷിക്കുന്നത്
തികച്ചും മതേതര മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ നാം നോക്കൂ അവർ ജാതി സമവാക്യങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയക്കാരും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വളരെ അപ്രസക്തമായ ആളുകളെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആരും തന്നെ ഇന്നലെയിടുന്ന ആളുകളിൽ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ സി ജി രാജഗോപാൽ ഇവിടെ സർവ്വസാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പങ്കെടുക്കുന്ന ഗാന്ധി ജയന്തി യാത്രയിൽ എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ സാനു മാഷർ പങ്കെടുത്ത് ആ പദയാത്രയും മഹാത്മാഗാന്ധി സന്ദേശയാത്രയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് മാറി മാറി ഭരിച്ച മുന്നണികൾ പരസ്പരം പഴിചാരുമ്പോഴും നിലവാരത്തിനൊത്തുയരാൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും ആയിട്ടില്ലെന്നതാണ് വോട്ടർമാരുടെ സാക്ഷ്യം സമഗ്രവും സമീകൃതവുമായ വികസനമാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിന് ആവശ്യം തകർന്ന റോഡുകളും പൊളിഞ്ഞ പാലങ്ങളും മാലിന്യ കൂമ്പാരവുമെല്ലാം ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായി തുടരുകയാണ് ഇവയെല്ലാമായിരിക്കും ഇത്തവണ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുക